Vishnamaya reporter kali leka manusia canggih ini panggil tentang Muslim League ni ada benda suspension. Bepur Mandalam Vice President K M Bashir ni ana legal ni dalam suspend je cedah. Ades samiya manusia mahasiswa kali ini panggil tentang sahara nak kalau deh nila pada panggil pika ni ana Muslim League ni dalam perata kapitan ni ada wak K M Bashir kairali news noda. Paranya, arjawa mila tentang nila pada ana U D F ni bahagut tentang ana undai tentang ana Bashir kute perhati. Kongres ni dek A P C C President ni nasta ana tu la, eh, ori Orang itu statement dan orang orang apa sahaja mila tu statement dan ini kerana mana visus itu kena berada. Orang bodoh sama seperti ini aikar dah diam perkhidmatan yang baru ini itu muslim samudaya ini seperti ah sama ramai orang tu cerita apa tu beli apa tu rakyat mula berapa tu rakyat mila tu berapa tu itu mata sengat orang apa tu adil aikar dah diam perkhidmatan yang baru ini itu orang itu Ippat atau sami itu urut nanni gar, ur nanni anu, nanni gani kelar. Kelak nanni gar aipu. Ibu da Muslim ni kena sama si cor tolom. Inde rengam perwesan, ini dili rengam perwesan yang asal sih ya. Apa arti pada ini lomal lebih tiba ramai tanya panggil kuno. Islam segala mai kodi kodi nenom. Joshila ceri gana, Joshila league inde i nada badi oda. Kami bersih anda perdikar na mengenai ayat nu ada ekam ada itu ni lebar ada lorasan ni lekuk ya nu. Jadi na manusia mahal sungai el panggil tu ni Muslim ni bepur ni wajah kami dalam bias presiden kami kerjaan jadi tu bank presiden kami ayat kami bersih ni Muslim ni suspend je jadi kian. Suspend tu awalnya juga mai tanne arah ini lelum jila presiden tu sokai itu ane lelum perdikar itu pada anu tan biar mari ni lelum kami bersih kami kerjaan itu snod perdi panggil tu baru kedre ni ada perdi si kerja ni mukia Muslim ni ni ada kalau Paras itu pasangan nanti manikur gelar itu selesa mana. Itu terus nada beri mai lagi samsaan ni duduk tempat tempat mana ikut nanti. Manusia tenggelar terus dia guna sahaja terus lana lagi ani kelayu. Pradesh ni duduk tempat yang nada beri pesh ni lude ni lekang ni duduk tempat ni ikut nanti ini mana paraya. Yudian ni, ar jawa mila tan mila pada ane mila kadu guna ane tan itu terus. Orang manusia mahasiswa ni lalu, ini tu paksaan tenggelar itu cah manusia mahasiswa ni lalu panggil tu ni kaya membesar kaya lalu news ni duduk paraya ini dahi. Matri mela. KPCC Presiden de, anak masa itu lalu perasaan mana, adik, kami ada ayat ke tiga kerja yang kita ada dengan apa yang pernah kita lakukan, kerana Kerala kita ada itu, ini power itu sebab itu ni memang kita ada satu sama aja, orang orang kita ada ayat ke teruk itu lalu orang perjuangan ada orang 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 yang ada di sini tanya, "Maaf, kerja apa? Perjuangan mana? Ia tidak bersama tiada tadi. Nan mereka pasukan mereka mana? Guruan pada tercurah tadi. Nan mereka ada di dalam. Abang mereka pasukan mereka tidak tanya sesiapa. Kebanyakan orang yang ada di sini tanya, 'Tanya, apa yang ada di sini? Alam ini, alam ini, apa yang ada di sini? Terdiri dari apa? 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 Terdiri Alam bagi ni ada ayat jenah dekik Wendy, orang perwakilan perwakilan kita itu nengil, adi ni tera lead muslim lead ada pergi segeri tu yang nengil, tan ada awal dah segeri tu menom, KM Bashir alpasam yang mungkin kaya dino seno de parai gen dai, tan baru ahmad tu pergi kerja, tarawat peranan ada nengal, ah orang tarawat ni nol, lead itu tera tera perimaran tu nengil, lead ni air ada pergi, ulkolan tan tera yar ane nol. Nada beri sih kita, atau tanya korup perasaan umi lalu, malah jadi ilan. Adakah kami kira lalu susun orang alpa sama mandor tadi kiri sot. Di na. Sherry Joshi lana kori kori dengan vivran gal gal kita. LDF Nadiya Manusia Mahasangh Khalil Pangar itu dengan peril Nada Badi Adikan Anagil, Ayrangal Kedre Muslim League ini Nada Badi Adikan diberi dengan Mandre KT Jalil. League ini adalah nasta kacau dan mairi kemudian dengan Dengan Paranyo. Pauhiru tapi hendak di Kedre Ayah Samera Til Congress na ipolum egi greda abipray mila. Congress ni beriye sanjiri cial League illa dagum. Congress ingene poyal LDF mai sahagiri kan League nirbandi dengan mag mendam KT Jalil Paranyo. Idu beriim, rajat. Orang pertengahan wibawa karya anak samarat ini mungkin lalu lalu dah iran. Aa, orang samarat ini dia Kerala tilan orang ini lalu manusia mahasiranggalah mati marciri kian. Orang bahuswara samuham. Itu semua dengan bahuswara samuham bangkrutnya. Aidi hasi kama itu lori peribadi anak kerjanya dewasam Kerala tilan orang ini. Bahwi le saman ama itu lala samarat peribadi gal inde utukum. Nadakku menelah dinda, waktu mai itla sujanaya. Satu-satu ini dinda, satu 
ഗതിയെ തന്നെ ഈ സമരഗതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ ജനകീയ മുന്നേറ്റം ആ ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതിന് ലീഗ് ആരെയെങ്കിലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗിന് ഒരുപാട് ആളുകളെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നയപ്രഖ്യാപനം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയുമില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയം സ്വീകാര്യമാണ് പ്രമേയത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾ സഭാനാഥനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും കാര്യോപദേശക സമിതിയുമായും കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനെട്ടാം സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കം കുറിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ച് സ്പീക്കർ വിശദീകരിച്ചത് ചട്ടം നൂറ്റി മുപ്പത് പ്രകാരം പ്രമേയം സ്വീകാര്യമാണെന്ന് സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി മുൻകാല റൂളിങ്ങും കീഴ്വഴക്കവും പരിശോധിച്ചാണ് സ്പീക്കർ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയത് സഭാനാഥൻ എന്ന നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യും തുടർന്ന് കാര്യ ഉപദേശക സമിതിയുടെ ശുപാർശ പരിശോധിച്ചാകും തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയില്ല സർക്കാർ നയം സഭയെയും സമൂഹത്തെയും അറിയിക്കുക എന്ന ബാധ്യതയാണ് ഗവർണർക്കുള്ളത് അത് സംഭവിക്കുമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നയം രൂപീകരിക്കേണ്ടതും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അംഗീകരിക്കേണ്ടതും ക്യാബിനറ്റാണ് ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയം ആ നയം സഭയെ അറിയിക്കുക സമൂഹത്തെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ബാധ്യതയാണ് ഗവർണർ നിർവഹിക്കുക അതാണ് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കേണ്ടത് അത് സംഭവിക്കും ഭരണഘടനയുടെയും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെയും സഹജമായ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരാളും മാറി നിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു സഭാ സമ്മേളനം പത്ത് ദിവസമാകും നടക്കുക ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും കടലാസ് രഹിത സഭാ സമ്മേളനത്തിനാകും നാളെ തുടക്കം കുറിക്കുക നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗവും ബജറ്റ് പ്രസംഗവുമെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലായിരിക്കുമെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല അടക്കമുള്ള വിവിധ മതാചാരങ്ങളിലെ ലിംഗവിവേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കാൻ പത്ത് ദിവസം മാത്രമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിഭാഷകർക്കിടയിൽ ധാരണ ആയിട്ടില്ലെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഇതോടെ കോടതി തന്നെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് അന്തിമ രൂപം തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജനുവരി പതിനേഴിന് ചേർന്ന അഭിഭാഷകരുടെ യോഗത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത് ദിവസത്തെ വാദം വേണം എന്നായിരുന്നു ധാരണ എന്നാൽ അത്ര വിശദമായ വാദത്തിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് സുപ്രീംകോടതി വിഷയം സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മെത്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഒമ്പത് അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പത്ത് ദിവസമേ വാദം കേൾക്കൂ വാദത്തിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നതിനാൽ തന്നെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് വാദം പൂർത്തിയാക്കുക ശ്രമകരമാണ് എന്നാണ് അഭിഭാഷകരുടെ അഭിപ്രായം കശ്മീർ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വിഷയങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തീർപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും സുപ്രീംകോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഒമ്പതാം ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതിൽ അഭിഭാഷകർക്കിടയിൽ ധാരണ ആയില്ല ഇക്കാര്യം സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മെത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു വിവിധ അഭിഭാഷകർ തയ്യാറാക്കിയ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം അടങ്ങിയ പട്ടിക കോടതിക്ക് കൈമാറി അഭിഭാഷകർ തയ്യാറാക്കിയ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കോടതി തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അഭിഭാഷകർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ സമവായം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ പൂർണമായ ബാധ്യത സുപ്രീംകോടതിക്ക് തന്നെയാണ് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി അനുരാഗ് താക്കൂറിന്റെ കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടി രാജ്യത്തെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ വെടിവെച്ചു കൊള്ളൂ എന്നായിരുന്നു താക്കൂറിന്റെ പ്രസംഗം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ട് അനുരാഗ് താക്കൂർ കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റുവിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനിടയിൽ ഷഹീൻബാഗിലെ സമരക്കാരെ അധിക്ഷേപിച്ച് ബി ജെ പി എം പി പർവേഷ് വർമ്മയും രംഗത്തെത്തി സമരക്കാർ വീടുകളിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം വരും എന്നാണ് പർവേഷ് വർമ്മയുടെ പ്രസ്താവന രാജ്യത്തെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ അനുരാഗ് താക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ ആഹ്വാനം
ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ആം ആദ്മി വിമർശിച്ചു അതിനിടയിൽ ഷഹീൻബാഗിലെ സമരക്കാരെ അധിക്ഷേപിച്ച് ബി ജെ പി എം പി പർവേഷ് വർമ്മ രംഗത്തെത്തി ഷഹീൻബാഗിലെ സമരക്കാർ വീടുകളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അവർ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പർവേഷ് വർമ്മയുടെ പ്രസ്താവന आज वो आग दिल्ली के कोने में लग गई है वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है हमारे घर में पहुंच सकती है ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा ये लोग आपके घरों में घुसेंगे आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे उनको रेप करेंगे उनको मारेंगे शहीन बाग ने बीजेपी आक्रमण इदाद्यमल बीजेपी अधिकार शहीन बाग अब अमित षा नेरते तेरे रही प्रसंग ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി നിലപാട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കി ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായ ജനവിധി ഉണ്ടാകുമെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി വയനാട് പറഞ്ഞു the way the people in delhi have risen in opposition to ca against the bjp that is the result that is appearing very obvious whatever the bjp may try to do it is showing a great degree of aggression they want to polarize the society between the hindutva communal vote bank and the others that is the polarization they are seeking to but this is most refreshing to see that a very large section of our youth have come out in delhi on the streets in all the premier universities in delhi all the central universities in delhi there are one two three four of them the iits all of them have come out openly opposing the cia and rc and pr i'm sure that will have an impact on the election കൊറോണ രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സംഘം അറിയിച്ചു കൊറോണ മുൻകരുതലുകളും ക്രമീകരണങ്ങളും വിലയിരുത്താൻ ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായി കേന്ദ്ര സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആശങ്കളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എസ് ഷീജ ചേരുകയാണ് ഷീജ നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല എന്നാണോ കേന്ദ്ര സംഘം പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ജീന കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേന്ദ്ര സംഘം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ചൈനയിൽ മലയാളികൾ ഉണ്ട് ആ മലയാളികളെല്ലാം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജാഗ്രത അതീവ ജാഗ്രത തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻകരുതൽ നടപടികളും ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഏതായാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വിലയിരുത്താനായിട്ടായിരുന്നു കേന്ദ്ര സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിലെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് ഏതായാലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതൽ നടപടികളിലും തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും തൃപ്തികരമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഷൌക്കത്ത് അലി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആരോഗ്യ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പ്രധാനമായി സൂചിപ്പിച്ചത് ചൈനയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവർ അവർ പക്ഷേ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം അവർ കൂടുതൽ പുറത്തിറങ്ങി ആ രീതിയിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ കർശനമായ നിരീക്ഷണം ക്ഷണത്തിന് വിധേയരാകേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഒരു വൈറസിന്റെ വ്യാപനം എന്നുള്ളത് അത് ആ രീതിയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം നിരീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് രോഗബാധ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർ ആ രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിലും പൂർണ്ണ തൃപ്തി തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട
ഏതായാലും ഇതുവരെയായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കേസ് പോലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് കേരളത്തിലും സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് എത്തിയവരിൽ നിരീക്ഷിച്ചവരുടെ സാമ്പിളുകൾ പൂനെയിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഏറെ ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഏതായാലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുക ഓരോ ദിവസവും കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സംഘം അറിയിച്ചത് എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജീന ശരി ഷിജ കൊറോണ രോഗ പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സംഘം അറിയിച്ചു കൊറോണ മുൻകരുതലുകളും ക്രമീകരണങ്ങളും വിലയിരുത്താൻ ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായി കേന്ദ്ര സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വിശദാംശങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഷീജ നൽകിയത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുള്ളതായി രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്കയുള്ളതായും എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എസ് ഷീജ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയിൽ എന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളികളെയും വലിയ തോതിലാണ് ആശങ്കയിലായിരുന്നത് ഇതിന് വലിയൊരു കാരണം ഈ വുഹാന പ്രവിശ്യയിൽ അവിടെ അധികമായി പഠിക്കുന്നത് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് മകൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ നിന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ മകൾ പഠിക്കുന്നത് വുഹാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വുഹാൻ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫോർത്ത് ഇയർ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അവർ അവിടെ റൂമിൽ സുരക്ഷിതർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പാരൻസിന് ശരിക്കും ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട് കാരണം കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിന് പുറകു വശത്തായിട്ടാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ഈ മാർക്കറ്റ് ഇവർക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൂരത്തിലാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളെ രോഗികളുള്ള ഈ അവിടുത്തെ വുഹാനിലെ ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലാണ് അതും അവർക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ദൂരത്തിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കുട്ടികൾ ആശങ്കയിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പാരൻസ് എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങിയ ദിവസം ഞങ്ങൾ മറന്നു കുറേ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നോർക്ക ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു നോർക്കയിലെ സി യു ആയിട്ട് സി യു നേരിട്ട് എൻ്റെ മകളുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു 